আসসালামু আলাইকুম আরও একবার স্বাগত আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে খুবই মজার এবং সুস্বাদু আমি আপনাদেরকে একটা রেসিপি শেয়ার করব এবং রেসিপিটা আমি আজকে কেন করেছি কি কারণে করেছি সেটা ইনশাআল্লাহ আপনারা একে একে দেখতে পাবেন তো সবাই আমার সাথেই থাকবেন তো সবাইকে একটা কথা বলি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেলটি প্রেস করে আমার পাশে থাকবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে আমি একটা মশলা রেডি করছি দেখতে পেরেছেন আমি প্রথমে হচ্ছে তিন টেবিল চামচের মতো টক দই দিয়ে দিয়েছি এবং সাথে দিয়েছি এক টেবিল চামচের মতো হচ্ছে গুঁড়া মরিচ এবং গুঁড়া মরিচের পর আমি এখন অ্যাড করলাম প্রায় এক টেবিল চামচের মতো ঘি তো আসলে আমি হচ্ছে এক চিকেন রোস্ট বানাবো যেটা হচ্ছে একদম বিয়ে বাড়ি স্টাইলে যেটা আমরা খাই বিয়ে বাড়িতে তো খুব সহজে সেই রোস্টটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি সেটা আমি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করছি তো এখানে আমি হচ্ছে কাজু তারপরে হচ্ছে জয় ফল জয়ত্রী এবং কিসমিস একসাথে বেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে ব্লান্ডারেও করে নিতে পারেন আমি এটাকে ভিজিয়ে রেখে তারপরে বেটে নিয়েছি তো এই এক টেবিলটা চামচের মতো সেই পেস্ট আমি এখানে মিক্সড করে দিলাম এটা আসলে আমি ফ্রিজে রেখে দিই অনেক সাথে অনেকগুলি বেটে রেখেছিলাম যখনই আমি রোস্ট বা রেজালা টাইপের কিছু করি তখন আমি এই মশলাটা ইউজ করি তো এইটার সাথে আমি এখন মিক্সড করব প্রায় এক টেবিল চামচের মতো সস টমেটো সস তো টমেটো সসটা দিয়ে আমি মশলাটা রেডি করে এক পাশে রেখে দিব এখন আমি চলে যাব সরাসরি চুলায় আর চুলায় আমি এই যে পেঁয়াজ ভেরেস্তা করেছিলাম কিছু সেটা তুলে রেখে সেই তেলের মধ্যেই আমি হচ্ছে এক কাপ পেঁয়াজ আবার দিয়ে দিলাম এই পেঁয়াজটাকে আমি একদম খুবই ভেরেস্তা কালারেরই একদম ভাজা ভাজা করে নিব আমি এখানে দুইটা মুরগির হচ্ছে রোস্ট করব তো দুইটা মুরগি আমার আট পিস হয়েছে মিডিয়াম সাইজ মুরগি তো আমি এখানে হচ্ছে এলাচি দারচিনি এবং তেজপাতা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের সাথে আমি এই মশলাগুলি খুব ভালোভাবে ভেজে নিব তো ভিওয়ার্স আসলে বিয়ে বাড়ির রোস্ট অনেকেই আমরা পারি তো হচ্ছে আসলে একদম ইজি এবং সহজ প্রসেসে যেটা আমি হচ্ছে দেখাচ্ছি খুবই সহজে আপনারা এটা বাসায় বানিয়ে খেতে পারেন আর টেস্ট অসাধারণ হয় এভাবে খেলে আপনারা যখন বাসায় বানিয়ে খাবেন তখনই হচ্ছে টেস্টটা বুঝতে পারবেন তা আমি এখানে আদা রসুন বাটা হচ্ছে দুই টেবিল চামচ আদা এবং এক টেবিল চামচ হচ্ছে রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে সামান্য পানি দিয়েছি যাতে মশলাটা পুরে না যায় তা আমি এখন এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিব যাতে মশলার গ্রানটা চলে যায় এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি তো ভিউয়ার্স আমি আগেই মুরগিটাকে সুন্দর করে ধুয়ে কেটে বেছে সামান্য লবণ এবং হচ্ছে সামান্য জর্দা রং দিয়ে আমি মুরগিটাকে ভেজে রেখেছিলাম তো সেটা আমি হচ্ছে ভেজে আলাদা করে রেখে তারপর আমি যে মশলা রেডি করছি তো এই যে এখানে যে মেশানো টক দুই সাথে যে মশলাটা আমি মিক্সড করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে যখন তেল উপরে উঠে আসবে মানে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে এবং অনবরত একটু নাড়তে হবে কারণ যেহেতু আমরা এখানে কোনো পানি ইউজ করিনি পানি পানি যতটুকু দিয়েছি সেটা শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে এবং তেল উপরে উঠে এসেছে আর এই যে ভেজে রাখা চিকেন খুব ভালো মতো যে ভেজেছি তা না আপনারা চিকেনের কালার দেখিয়ে বুঝতে পারছেন তো ভেজে রাখা চিকেনটা আমি এখন মশলার সাথে অ্যাড করে দিব এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যেহেতু মাংসের পিস একটু বেশি তো আগে যেগুলি দিয়েছি সেগুলি আগে নেড়ে চেড়ে তারপরে বাকি পিসগুলি আমি দিয়ে দিব এখন এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো আমি এই মাংসটাকে কষাবো আমি কোনো পানি ইউজ করব না চুলাটা মিডিয়াম লো হিটেই থাকবে আমি এখন ঢেকে দিলাম তো পাঁচ মিনিট পর পর আমি হচ্ছে ঢাকনাটা খুলে দুই তিনবার একটু নেড়ে নেড়ে দিয়েছিলাম এর আগেও আমি একবার নেড়ে দিয়েছি তো মোটামুটি আমার মাংসটা কষানো হয়ে গেছে তা আমি এখানে এখন দিয়ে দিব প্রায় দেড় লিটারের মতো দুধ দুধটা হালকা কুসুম গরম করে রেখেছি এখন আমি আস্তে আস্তে দুধটা দিয়ে দিব এই রোস্টার সাথে আমি এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না তা আমি দুধটা দেওয়ার পরে এখন মাংস চিকেনগুলিকে একটু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে তারপরে হচ্ছে আমি ঢাকনা দিয়ে রাখবো আর এখন চুলার আঁচটা আমি হচ্ছে মিডিয়াম হাইতে রাখবো
তো ভিউয়ার্স এই চিকেন রোস্টটা একটু সময় নিয়ে অর্থাৎ এই ঝোলটা যখন একদম পুরোপুরি শুকিয়ে চিকেনের গায়ে লেগে লেগে আসবে এবং তেল উপরে চলে আসবে তখনই আমরা চিকেনটা আমাদের পুরোপুরি হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে থাকুন তো আসলে আজকে খুব বিশেষ একটা দিন ছিল আজকে না ঠিক তো দিনটা হচ্ছে যেহেতু কালকে তো সেটা কি সেটা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি একটু খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জ করছি কারণ আমার হচ্ছে বোনের মেয়েরা বলছে যে বাংলাদেশে এখন ডিসেম্বর মাস অনেক বিয়ে শাদি হচ্ছে তো আমরা খেতে পারছি না রোস্ট খুব মিস করছি তো সেই চিন্তা থেকেই আসলে আজকে রোস্টটা করা তো এখানে আমি এক টেবিল চামচ কেওড়া জল এবং এক টেবিল চামচ গোলাপ জল দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে আবার ঢেকে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মশলাগুলি মুরগির গায়ে অনেক লেগে লেগে এসেছে তো আমার রোস্টটা মোটামুটি রেডি সার্ভ করার জন্য তো আমি আরও দুই তিন মিনিট এভাবে রেখে তারপরে আমি হচ্ছে এটাকে সার্ভ করার জন্য নামিয়ে নিব তো ভিউয়ার যেটা বলছিলাম যে আসলে প্রতি শুক্রবারেই আমরা চেষ্টা করি দুই পরিবার একটু একসাথে খাওয়ার জন্য তো আজকে যেহেতু শুক্রবার ছিল এই জন্য আসলে আজকে এই খাবারের অ্যারেঞ্জটা চিন্তা করলাম সবাই মিলে যখন খাবো তাহলে একটু বিয়ে বাড়ির খাবার মতো একটু খাই তো ও সেই চিন্তা থেকেই আজকে আমি হচ্ছে এই খাবারগুলি অ্যারেঞ্জ করেছি সবগুলি তার দেখানো সম্ভব না তো আমি এখানে টিকিয়া কাবাব করেছি হচ্ছে ডিমের কোরমা করেছি এবং প্লেন পোলাও করেছি আর হচ্ছে সাথে ছিত ছিল সালাদ তো আসলে দুই ফ্যামিলি একসাথে খাবার জন্যই আমার এই আয়োজন অন্য কিছু না তো যাই হোক আমরা হচ্ছে এখন খাবারটা টেবিলে সার্ভ করে আমি আপাকে ডাকলাম যে খাবারগুলি প্লেটে প্লেটে সার্ভ করে দেন তো আপা হচ্ছে যে গ্লাসে কোক ঢেলে দিচ্ছে আর হচ্ছে আমি তো শ্যুট করছি তো ভিউয়ার্স তারপরে খাওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আজকে আমার আপা আমাকে সারপ্রাইজ একটা গিফট দিয়েছে সারপ্রাইজ গিফটগুলি কি ছিল তো সেটা ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই যে দেখছেন আমার বোনের মেয়ে দুটো দাঁড়িয়ে আছে ওরা সব সময়ই হচ্ছে এইভাবে থাকে আর আসলে আমি ওদেরকে খুব ভালোবাসি এবং আমার খুব ভালো লাগে এই দুইটা মেয়েকে তো আমি একটু ওদেরকে শ্যুট করলাম ওরা খাচ্ছে ওরা সোফায় বসে খেতেই বেশি কমফোর্ট ফিল করে তো খাচ্ছে তো ভিউয়ার্স এখন খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষে আমি চলে আসলাম আপা আমার জন্য একটা কার্ড নিয়ে এসেছে আসলে আজকে আমার অ্যানিভার্সারি ছিল তো এই জন্যই আসলে টুকটাক একটু রান্নাবান্না এখন আমি আপনাদেরকে বলেই দিলাম তো এই যে হচ্ছে কার্ডটা বের করে তারপরে হচ্ছে আমি দেখছিলাম খুব সুন্দর আমার যেহেতু প্রজাপতি পছন্দ এই জন্য আপা খুঁজে খুঁজে আমার জন্য প্রজাপতি নিয়ে এসেছে আর এই দেশে আসলে বিয়ে বলেন আর যাই বলেন গিফটের তেমন একটা প্রচলন নেই আর সেইভাবে কোনো কিছু পাওয়াও যায় না মানে যাই হোক যেটা পাওয়া যায় সেটা আসলে এই দেশে সবাই বিয়ে হোক আর যাই হোক সবাই সবাইকে টাকা গিফট করে তো আমি একদিন আপার সাথে আসলে একটা কোকারিজের দোকানে গিয়ে এই দুইটা জিনিস পছন্দ করে রেখে এসেছিলাম তো আপা আজকে গিয়ে সেই দুইটা জিনিস কিনে এনেই আমাকে সারপ্রাইজ দিল আমি আসলে আমার এত ভালো লেগেছে আমি বলে বুঝাতে পারবো না তো আপাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পছন্দের এই জিনিসগুলি আমাকে গিফট করার জন্য তো আসলে খুবই ভালো লেগেছে গিফট যেটাই হোক বড় হোক ছোট হোক আসলে গিফট তো গিফটই তো গিফট যে কোনো কিছু দেখলেই ভালো লাগে একজনের কাছ থেকে একটা জিনিস পেলে আসলে অনেক আনন্দ লাগে এবং ভালো লাগে তো এই যে ভিভার্স দেখতে পাচ্ছেন আপা যেহেতু জানে আমি ইউটিউবিংয়ে সংসারের কাজকর্ম অনেক কিছুই হাট মানে অনেক প্লেট বাটি হাঁড়ি পাতিল অনেক কিছুই লাগে তো এই সেই পছন্দ থেকে সেই ভালো লাগে থেকেই আপা আমাকে এগুলি গিফট করেছে তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর এখানে ভিতরে আছে দুইটা গিফট বক্স ছিল একটা খুলে ফেলেছি আর হচ্ছে আর একটা খুলছি আমি আস্তে আস্তে তো এটার ভিতরে ছিল আমি আসলে এই প্লেটগুলি নতুন এসেছে তো আমি এগুলি দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তাই সেদিন আর আমি আনিনি কারণ আমার বাসায় এমনিতে অনেক প্লেট আছে এই জন্য আর আসলে দেশের বাইরে এত প্লেট রেখেও সমস্যা তো আপা তারপরও আমার জন্য পছন্দ করে নিয়ে এসেছে আমার খুবই ভালো লেগেছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন আল্লাহ হাফেজ